प्रश्न करते छाड़ाओं स्थायी धारणा मध्य सब समय विद्यमान थे माझे माझे तरह अवस्थान लक्ष्य कीस्थायी कणा अस्थायी कणा चौधरी नाम <laughs> पढ़ाई मडल परीक्षा
আমার স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে পড়াশোনা করেছো এই জন্য আগে একটু পড়াই তারপরে প্রশ্নটা করবো আর কি দেখো সবাইকে শুভেচ্ছা তাসপিয়ে বলো কি লেখা আছে এখানে তুমি শুভেচ্ছাটা দাও আমি একটা ভিডিও দেখাবো বুঝছো ভিডিও দেখে আমি একটা প্রশ্ন করবো তোমরা এই ভিডিওটা সবাই দেখো Each atom has a dense center called the nucleus. The nucleus contains neutrons, which have a neutral electric charge, and protons, which are positively charged. The number of protons in an atom determines an element's physical properties. No two elements have the same number of protons. Revolving around the nucleus like planets around the sun are negatively charged particles called electrons. Electrons and protons attract each other. So atoms usually have equal numbers of the two particles. परमाणु मडल आलोचना कर चिन्हित करते डिटेक्शन Occasionally, however, the detection screen showed that a particle had been as the alpha particle approaches the nucleus, the force acting on it rapidly grows larger. Causing rapidly as it did before. Since the alpha particle is not on a direct head-on collision course, the electrostatic the alpha particles passed through the gold foil with little or no detectable change. Okay. এই ভিডিওটা দেখাইলাম আমি কিন্তু প্রশ্ন করব যে প্রথম ভিডিও দ্বারা কি বুঝাইছে সেকেন্ড ভিডিও দ্বারা কি বুঝাইছে আমরা একটু স্লাইডে যাই ওকে এই হচ্ছে আমি তোমাদেরকে দুইটা ভিডিও দেখাইলাম এখন এই ভিডিও দ্বারা আমরা কি বুঝছি বুঝছো আমাকে একজন বলো তো ভিডিও দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে ফার্স্ট ভিডিও দ্বারা কি বুঝাইছি আর সেকেন্ড ভিডিও দ্বারা কি বোঝানো হইছে স্যার প্রথম ভিডিও দ্বারা স্যার রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হইছে ওখানে বলা হইছে যে নিউক্লিয়াস আছে 
প্রোটন এবং যে প্রোটনের কথা বলা হয়েছে আর তার সাথে যে পরিমাণ প্রোটন থাকে সে একই একই পরিমাণ ইলেকট্রনও থাকে আর স্যার দ্বিতীয় যে মডেলটা দেখানো সেটা হচ্ছে রাদার এই যে রাদার ফরে আলফা বিচ্ছরণ পরীক্ষা যেটা আছে ওটা কথা বলা হয়েছে আলফা কণা বিচ্ছরণ পরীক্ষা আচ্ছা এই তোমাদের সাউন্ড এত কম শোনা যাচ্ছে কেন আমি তো খুবই কম শুনতেছি তোমাদের সাউন্ড তাহলে তো দেখি তো একটু প্রবলেমটা একটু দাঁড়াও জাস্ট এ মিনিট ও দেখি তো আমার সাউন্ড এত কম শোনা যাচ্ছে কেন ও ঠিক আছে আমার এত সাউন্ড কম ওকে ঠিক আছে ख्याल মানে আমরা রাদারফোর্ডের আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষার মাধ্যমে কি বুঝাই সেটা আমরা বুঝতেছি আর কি আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষার মাধ্যমে একটু দেখো একটু দেখো এটা আচ্ছা এটা অবশ্য মানে এটা আরেকটা চলে গেছে দেখো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে হ্যাঁ ইলেকট্রন গুলা যে ঘুরে দেখছো এটা দেখাচ্ছে আচ্ছা এখানে আমাকে প্রশ্ন করো এখানে যে ভিতরে যে তোমার দুইটা কালার আছে না এগুলো কি प्रमाण कर परीक्षार সেকেন্ড যে ভিডিওটা দেখেছি এটা কিন্তু আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষার এক্স্যাক্টলি যে এক্সপেরিমেন্ট যেটা এখানে আমি কয়টা প্রশ্ন করব দেখো অধিকাংশ আলফা কণা পাত ভেদ করে চলে গেছে এই কি এর মাধ্যমে আমরা কি বুঝছি সবাই পরমাণুর ভিতরে বেশিরভাগ জায়গায় ফাঁকা স্যার ফাঁকা থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মানে মাত্র কয়েকটি কণা বেঁকে গেছে কারণ যেগুলা নিউক্লিয়াস বরাবর যাচ্ছিল তাই না এইগুলা কিন্তু বেঁকে গেছে জি স্যার খুব কম সংখ্যক কণা সুজা বিপরীত দিকে ফিরে গেছে এই যে এই যে কয়েকটা কোণা ফিরে গেছে না ফিরে গেছে এই এক্সপেরিমেন্টটা তোমাদেরকে আমি একটু হালকা তোমাদেরকে ধারণা দেই এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে গেলে কি করা লাগে জানো তুমি এই এইখানে রাখবে এটা স্বর্ণের পাত এই যে আমি একটু ডায়াগ্রাম আইকে দেখাই এই যে এটা হচ্ছে গোল্ডস মি এটা স্বর্ণের পাত হ্যাঁ আর এইখান থেকে আলফা কোণাগুলো যাবে আলফা কোণা এটা আলফা কোণা আর কি আলফা রেডিয়েশন এই যে এটা আলফা কোণা এখানে ডায়াগ্রামে আছে বাট আমি তোমাদেরকে বুঝাই আর এই দিকে আছে কি জানো এই দিকে আছে আমাদের একটা স্কিন আছে জিঙ্ক সালফেটের পর্দা এটাকে কি বলে জিঙ্ক সালফাইড জিঙ্ক সালফেট এখন এখানে এক্সপেরিমেন্টে আমরা আসলে সবকিছু আমি বুঝাইতে পারছি না এই কারণে সবাই একটু দেখো যে তোমরা অ্যাড দিও নতুন যারা আছে ওদেরকে অ্যাড দিও হ্যাঁ যে ভালো করে খেয়াল করো মাসখানে হচ্ছে স্বর্ণের পাত মাস এই এটা কি কিসের পাত স্বর্ণের পাত হ্যাঁ এখন আমাকে বলো আমি টেস্ট করব পরমাণুতে স্বর্ণের পাত কেন নিলাম স্বর্ণের পাত তাই না স্বর্ণের পাতে আমাদের স্বর্ণের পরমাণু আছে না তাই তো জি এর এর ভিতরে যে পরমাণু এই যে এই যে এই যে পরমাণুটা বুঝছো এই পরমাণু এর ভিতরে আলফা কণাগুলো দিতেছে এইখান থেকে পাস করতেছে দেখা গেছে কি জানো কিছু কিছু এই যে এই জায়গাটার মধ্যে এই জায়গার মধ্যে ধরো একটু কালারটা চেঞ্জ করলে হয়তো আরো ভালো বোঝা যেত যে এই জায়গাটা আছে না এইটা হচ্ছে তোমার মনে করো এটা হচ্ছে মানে লাইটেড এটা উজ্জ্বল এটা কি হবে উজ্জ্বল बुजाई मात्र कैकटा कणा बेखे गेसे खूब कम संख्यक कणा सूझा विपरीत दिखे फिर आसार
এই হচ্ছে আমাদের রাদারপুরের মানে আলফা কণা বিচরণ পরীক্ষা এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কি নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করা এটার উদ্দেশ্যটা আর কি আচ্ছা এখন আবার আমরা একটু স্লাইডে যাই কম কারেন্ট স্লাইড দেখো এই দেখো এই এটার পর্যবেক্ষণটা আর আরেকটা প্রশ্ন করি এই যে একটু আগে যে আমাকে প্রশ্ন করলা তুমি আমাকে বলো এই এক্সপেরিমেন্ট করতে আমাদের কি কি লাগে কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে বলো তো এক্সপেরিমেন্ট করতে আমাদের কি কি লাগতেছে चीनी सोने पात के बेद कर फेले क्या कि बुजल इलेक्ट्रनिकी इलेक्ट्रन घरे परमाणु मडल निरपेक्ष रहमान आजीजा बेगम सामिक 
এই তুমি বলো আমাকে কোনো প্রশ্ন আছে তোমার ওকে প্রশ্ন থাকলে দ্রুত প্রশ্ন করবা না থাকলে নাই ওকে আমি পড়াই তারপর প্রশ্ন করবা ঠিক আছে দেখো পরমাণুর আকার সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নাই রাদারপুর পরমাণুর আকার সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নাই সে জি স্যার এই দেখো পরমাণুতে একাধিক ইলেকট্রনের ঘূর্ণন সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নাই বুঝছো মানে ইলেকট্রনটা যদি ঘুরে ঘুরতে ঘুরতে সে একসময় কি করবে একসময় বিলুপ্তি ঘটার কথা কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না সৌরজ্যোতের সাথে কোনো মিল নাই কারণ সৌরজ্যোতের গ্রহ চার্জ নাই এখানে ইলেকট্রনের চার্জ আছে আমি শর্টকাট বলতেছি হ্যাঁ ওকে যাক এই হচ্ছে কি আমাদের এই মডেল এখন গুড়ের পরমাণু মডেল আমরা একটু আসি দেখো গুড়ের পরমাণু মডেল দেখো মডেলটা ভালো করে খেয়াল করো হ্যাঁ এখানে আসলে ইলেকট্রন গুলো একই কালার দিতে পারতাম এটা হচ্ছে অন্য সেল ইলেকট্রন তো এই জন্য এটা আসলে এটা কার ইলেকট্রন মিনার বলো তো এটা এটা কিসের ইলেকট্রন মিনার কোন মৌলের লিথিয়াম লিথিয়াম এর গুড ভেরি গুড হ্যাঁ দুইটা সেল আছে তার প্রস্তাবনা গুলো দেখো সে শক্তি স্তরের ধারণা দিতে দেখো ইলেকট্রন কিভাবে ঘুরে হ্যাঁ ইলেকট্রনে কিভাবে ঘুরে এই যে এই যে বাস্তব জিনিসগুলো তোমাদেরকে দিলাম এই কারণে যাতে তোমরা বুঝতে পারো আর কি মানে কল্পনাটা আসে আর কি দেখছো এই দেখছো ইলেকট্রন গুলা কিভাবে ঘুরে এভাবে সব ইলেকট্রন গুলা স্টপ হয় না এখানে আসলে ওইভাবে বাড়াইতে পারে না স্টপ হবে না কিন্তু এই যে হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছে যে এটা হয় নিমেশনটা হয় না আর থামবে না আসলে সে ঘুরতেই থাকবে আর কি দেখছো এখানে কিন্তু একটা স্পেসিফিক কক্ষপথ আছে কক্ষপথ ওরবিট এই জন্য আমি কাকে জানি প্রশ্ন করছিলাম যে কোয়ান্টাম সংখ্যার সাথে মিলটা কি বলো এই যে কক্ষপথের আবিষ্কার করছিল তাই না এনার্জি যে ট্রান্সফার করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এটা ওকে আর তোমরা তো একটু বড় জয়েন করতে আসো করতে আসো তো এইভাবে জয়েন করাবো না কাজ করাবো দেখো বোরের পর মনে মনে ত্রুটি খুবই ইম্পর্টেন্ট খাতায় লিখবে এটা ভর্তি পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইবা ব্যাখ্যা করা যায় না একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে না একজনে বলো আমাকে কে বলবা জি স্যার হ্যাঁ তুমি বলো হ্যাঁ তুমি বলো হ্যাঁ কি জি স্যার দা লিমিটেশনটা কি একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে না তার মানে লিথিয়ামের বর্ণালী কি ব্যাখ্যা করতে পারবে হিলিয়ামের কি পারবে স্যার হিলিয়াম হিলিয়াম 1+ এরটা ব্যাখ্যা করতে পারবে লিথিয়াম 2+ এরটা ব্যাখ্যা করা যাবে বুঝাবো মানে কি জানো তোমরা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির নাম শুনছো আমি 
তোমাদের কি এখন কলেজে খুঁজে পাওয়া যাবে তোমরা কি কলেজে যদি খুঁজি তাহলে কি পাবো না স্যার না স্যার মানে এর আমি দুই রকম ব্যাখ্যা দিছি একটা ব্যাখ্যা হচ্ছে যে একটা বস্তু একই সময় দুই জায়গায় থাকতে পারে না বুঝছো সম্ভব না এটা এটা ইম্পসিবল এক জায়গা থাকলে সে আরেক জায়গায় সে অনিশ্চিত আরেক জায়গা থেকে পাবে না কিন্তু এখানে কি বলছে জানো এখানে বলছে যে কোন একটা কোণার হুম কোন একটা কোণার অবস্থান এবং ভর বেগ একসাথে নির্ণয় করা যাবে না এটা হচ্ছে হাইজেনবার্গের অনুষ্ঠিত নীতি আমার কি কথা কি বুঝছো সবাই জি স্যার কোণার অবস্থান এবং ভর বেগ একসাথে নির্ণয় করা যাবে না মানে একই সাথে একটা জিনিসের অবস্থান এবং ভর বেগ নির্ণয় করতে পারবে না তুমি যদি অবস্থান নির্ণয় করে এটাকে থামাইতে হবে থামাইতে হবে না জি স্যার জি স্যার এটাই হাইজেনবার্গের এই এই ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দেয় না আর কি ঠিক আছে পজিশন একটা ইলেকট্রনের পজিশনের ব্যাপারে পজিশন এবং ভর বেগ এগুলো অনিশ্চিত মানে একটা বার করলে আরেকটা অনিশ্চিত এটাই হাইজেনবার্গের অনিশ্চিত নীতি ব্যাখ্যা করতে পারে না একই সাথে কোনো কোণার অবস্থান এবং ভর বেগ নির্ণয় করা যাবে না পরে তোমরা ভিডিও গুলা ইউটিউবে আবার দিব তো পরে দেখবা দেখে নিবা ওকে জয়েন করতে আছে যে করতে তুলনা রাখ এই যে কম্পেয়ার করবে এখন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো এই যে ব্রাদারপুরে পরমাণু মডেল কক্ষপথের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা দিতে পারে নাই মানে মেইনটা বলতে তুলনা করতেছে বোরের পরমাণু মডেলে আসি দেখো তাহলে পরীক্ষায় যদি এরকম দুটো ডায়াগ্রাম দেই কোনটা কার মডেল বলতে পারবে না জি স্যার জি স্যার জি স্যার পারবো জি স্যার পারবো এগুলা ক্লাসে আসলে সময়ের জন্য আর আমি তো খুব টেকনিক্যালি পড়াই এই এত সময়ের জন্য পারি নাই হ্যাঁ এই যে তোমাদের কি ভিডিও গুলো করলাম যে তোমরা এখন খুব ভালো বুঝো আর কি ওকে এই হচ্ছে দুটো মডেল মডেল দেখতে বলবো ঠিক আছে আসি একটু দেখো এই দেখো কক্ষপথ গুলো বৃত্তাকার এবং নির্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট সে বলছে যদিও এটা আসলে একবারে একবারে বৃত্তাকার এটা বলা যায় না আর কি বলা যাবে না যায় না কিন্তু এটা মোটামুটি একটা ধারণা এই তো তুলনা একটা তুলনা এই তুলনা যেমন আমরা দেখি পরবর্তী তো বের হইছে স্যার কিছু উপবৃত্তাকারও আছে রাইট রাইট উপবৃত্তাকার এটা কি মনে পড়াশোনা করো গুড ভেরি গুড এই জয়েন করতে আছে স্টুডেন্ট রাদারপুর পরমাণু মডেল বর্ণালী এটা তো চোখে বলি আরে আরেকটা দেখো আরেকটা পার্থক্য দেখছো রাদারপুর পরমাণু মডেল বর্ণালী সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না বুরের পরমাণু মডেল হাইড্রোজেনের ইমিশন স্পেকট্রাম ইন দা ভিজিবল রিজন হাইড্রোজেন এটা দেখাইছে আর কি ভিজিবল রিজন এই যে ব্যাখ্যাটা আর কি হে তো পারে না এই এ দেখাইছে এটা এর কিন্তু আরেকটা পার্থক্য এটা আসলে কালার এটা তো আসলে বোর্ডে দেখানো যাবে না বুঝছো হাইড্রোজেনের যে ইমিশন বর্ণালী মানে বর্ণালী দুই রকম হয় একটা ইমিশন এটা অ্যাবজর্পশন বর্ণালী বুঝছো মানে দৃশ্যমান রেঞ্জের মধ্যে যে 410 এ 434 এ কালার গুলো দেখছো আচ্ছা प्रश्न कर प्रथम
ওইটা মডেল এর পয়সা দৃশ্য জানো না সাত দৃশ্য জানো অনমোল বক্স এর দৃশ্য আছে সো সো যা যা সাত হ্যাঁ একে পারবে ভালো আমি আমি বলবো স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো তোমার নাম কি নাম নামটা বলে আমাকে বলো আমার নাম হচ্ছে স্যার রেজুন আহমদ আবির হ্যাঁ বলো স্যার এই দুইটা মডেল যেমন রাদারফুরের পরমাণু মডেলে ইলেকট্রনের কক্ষপথে সুনির্দিষ্ট ধারণা দিতে পারেনি হুম হুম কিন্তু বুর পরমাণু মডেলে বলা হচ্ছে যে পরমাণু পরমাণু ইলেকট্রন সমূহ বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে চলতে পারে এম বৈশের দৃশ্য পারে কি মানে করো যে এর মিল নাই যেগুলো মিল নাই তাই না দুই মডেলে যেটা মিল নেই এটাই তো বৈশের দৃশ্য এটা বলার হ্যাঁ বলো আরেকটা বলো ग्रुप आ रूल नम्बर लिखे मडल कयर मध्य अदिक ग्रहण जो तुम मन करो उत्तर सपक्ष जुक्ति देखा स्लैड क्लस देखिए प्रश्न करब तुम्हारे प्रश्न करब जरा जरा भिडियो चाओ आसते प्रश्न जर प्रब्लेम नहीं मजार एक विषय प्रश्न करब आंसार दीब व्याख्या दीबा चल्लिस मिनट आज एक घंटा क्लस तो शिड्यूल मीटिंग तो शेष हो जाए जरा तुम्हारा ये आसते पर आसते पर सबा एक देखी कारा कारा गल रिव्यू हाँ प्रश्न हमारे मान इलेक्ट्रन तो सर दुटा गति आनिक गति वार्षिक गति तो इलेक्ट्रन जो सर तरह कक्षपथे घुरे आर्निक गति मान जो सूर्य पृथ्वी मान ग्रह गुलट्रन प्रथम इलेक्ट्रन प्रथम मान अर्धे जाए अर्धे जाए मैं एरक भाषा भाषा व्याख्या सुनसिल सर भूले गे माइनसिन सबा दे प्रश्न करते रूपा के रूपा तुम बोलो प्रधान 
প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা কি বুঝায় রূপা আমাকে বলো তুমি পার না পারলে প্রবলেম নাই কে পারবে সে বলো স্যার অরবিট বুঝায় অরবিট বুঝায় রাইট আচ্ছা তাহলে তুমি যে এই কি রূপা বলছো নাকি না স্যার না জিয়া না জিয়া বলছো না আজ তুমি আমাকে বলো যে কোয়ান্টাম সংখ্যা আসলে কি কাজে লাগে তুমি আমাকে একটু বুঝাও এর কি আসলে এটা বলতে আমার কি লাভ পরমাণুতে ইলেকট্রনের সঠিক সঠিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তাই কোয়ান্টাম সংখ্যা আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাকে একটু বলো যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা আসলে কি বুঝায় বুঝাই কি প্রধান কক্ষপথ বা অরবিট যেমন 1 2 3 প্রধান কক্ষপথ গুলোকে বুঝায় আর কি না মানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা কি বুঝায় স্পেসিফিক কি বুঝায় সেটা বলো স্যার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা পরমাণুর আকার বুঝায় আকার আকৃতি এগুলো আমি শুনো আমি কিন্তু তোমাদেরকে আরেকটা স্পেসিফিক বলছিলাম প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা অরবিট বুঝায় কি বুঝায় আমার কথা হচ্ছে যে এর মানটা শূন্য হবে না কেন প্রকাশ করা যায় নতুন যারা আছে ওদেরকে আমি প্রশ্ন করি সাকিব তুমি আমাকে শুনতেস সাকিব জি স্যার সাকিব শুনতেস না তুমি সাকিব তুমি লজ্জার কিছু নাই বলো স্যার আমি পারি না অসুবিধা নেই আরেকজনে বলবে স্যার আমি পারি না ইলেকট্রনের দিক স্থিতি বুঝায় আরেকটা জিনিস বুঝায় আরো কয়টা ভাগ করা যায় তাই না প্রশ্ন হ্যাঁ বলো কে প্রশ্ন বলো তোমার বাসায় তুমি না থাকো তোমার বাসা কি নাই থাকে আচ্ছা কেমন প্রশ্ন করলো তুমি হ্যাঁ তুমি নাই মানে ইলেকট্রন নাই তার মানে কি তার মানে কি তার অর্বিট তার কি মানে তার কি অর্বিট নাই অর্বিট তো তার থাকবে অবশ্যই থাকবে আমার 
कत मान लज्जा दीची जिन रखल पुनर आगे मत आनते कत डिग्री घुराई तो मैं तीन सौ डिग्री घूरा आगे पजिशन आसानी आका बाका थे तीन सौ सात डिग्री घूरा 
আগের পজিশনে আসছে বুঝা গেছে সাতশো বিশ ডিগ্রি যদি তুমি যখন ঘোরাও ইলেকট্রন কে যদি ঘোরাও তেলে তেলে সে তাহলে আগের মানে ওয়ান আগের পজিশন আসা মানে ওয়ান ওয়ানে আসতেছে আর কি কিন্তু আমরা তো সাতশো বিশ ডিগ্রির অ্যাঙ্গেল হিসাব করব না তাহলে সাতশো বিশ ডিগ্রি যদি ওয়ান হয় তাহলে এক ডিগ্রির জন্য কত হবে প্রশ্ন আছে ইলেকট্রনের ঘুনের বিষয় ইলেকট্রনটা আগের পজিশনে ওইভাবে আসে না এই কারণে সবাই কি আমার প্রশ্নের আনসার পাইছো আমাকে একটু তোমরা ডিউর বেটাল আছে না ডিউর বেটাল পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় হ্যাঁ এটা কোন কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা ব্যাখ্যা করে করা যায় খেয়াল করো যে আচ্ছা আসলে তোমরা অলরেডি সবাই একটু জিনিস আমাদেরকে জানা আছে যে হ্যাঁ তারপরে কি আছে আমরা জানি না জানি তো নাকি আমি কিন্তু মাউস দিলে লেখাটা বেশি ভালো হচ্ছে না আমার এখন এখানে দেখো এই যে খেয়াল করো এন এর মান কত ডি অরবিটাল এর জন্য ভালো করে খেয়াল করো এন এর মান হচ্ছে থ্রি ডি অরবিটাল আসার জন্য এন এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে এল এর মান হবে কয়টা আসার জন্য আমাদের যে এই পেটার্নটা আবহাওয়া বিভক্ত করা যায় এটা চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা বুঝায় এল এর মান যদি দুই হয় তাহলে এম এর মান কি এম এর মান হচ্ছে প্লাস মাইনাস এল না প্লাস মাইনাস এল এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এল এর মান কত আসছে
लिखलम प्रश्न कर परमाणुर जीरो जीरो माइनस सबाते क्लस
Okay. Yes. Thank you.